concluímos assim a leitura do Evangelho de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 9, os superiores e os inferiores. A autoridade é assim como uma fortuna, é uma delegação da qual nos será pedido as contas. É uma missão ou prova que nos é concedida, mas que também pode ser retirada da mesma forma. Portanto, todo aquele que tem autoridade responderá pela boa ou má direção que dá a seus subordinados. Os superiores está compenetrado nas palavras do Cristo e ao é responsável em auxiliar os que são, de modo geral, inferiores. E se nós, como espíritas, percebemos que somos do time dos inferiores, devemos agir de forma com a qual nós gostaríamos que as pessoas inferiores agissem se nós fôssemos os superiores. Então, o intuito nesse circuito todo é a evolução, tanto para os superiores como para os inferiores, um auxiliando o outro nessa caminhada. Mas, da mesma forma, os dois serão cobrados, assim por Deus. E assim, agradecidos pelo nosso evangelho de hoje, pelo dom da vida, Vibremos de forma especial pelo nosso planeta Terra, pelos países que estão em guerra, pelos países mais afetados pelo coronavírus. Pedimos paz e proteção ao nosso lar, aos nossos familiares e de forma especial e pedindo licença a todos. Pedimos por nós mesmos nesse momento tão difícil, pelos nossos momentos emocionais, pelas nossas dificuldades do dia a dia e pedimos também pelas pessoas que já partiram para o plano espiritual devido a esta pandemia, que elas sejam guiadas pela espiritualidade para que alcance a luz. E assim pedimos também pelas pessoas que não têm o que comer, pelos que estão desempregados. E pedimos a toda a nossa população do Brasil, em especial também aos nossos governantes, para que cada vez mais saibam como melhorar o nosso país. E assim, humildemente te pedimos e agradecemos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, Senhor, assim como nós a perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, principalmente de praticarmos. Graças a Deus e graças a Jesus. E que essa água se torne alimento e remédio para o nosso espírito. Uma boa noite a todos.